হ্যালো সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের রানজি কোটা ম্যাথড এর রিলেটেড ম্যাথ আমরা সলভ করব আশা করছি আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখলে রানজি কোটা পদ্ধতির রিলেটেড ম্যাথগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন রানজি কোটা পদ্ধতি আমরা দুইটা দেখব প্রথম হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় ক্রমে রানজি কোটা পদ্ধতির জন্য আমরা ম্যাথ সলভ করব তারপর আমরা চতুর্থ ক্রমে রানজি কোটা পদ্ধতির আমরা ম্যাথ সলভ করব এখন আমরা যে ম্যাথটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় কর্মের জন্য রানজি কোটা পদ্ধতির একটা ম্যাথ আমরা দেখতে পাচ্ছি মনে রাখবেন দ্বিতীয় কর্মে রানজি কোটা পদ্ধতির ম্যাথ সলভ করার জন্য আমাদের এই তিনটা ফর্মুলা আমাদের মনে রাখতে হবে কে ওয়ান সমান হচ্ছে এ সিনটো ফাংশন অফ এক্স ওয়াই কে টু সমান হচ্ছে এ সিনটো ফাংশন অফ এক্স প্লাস এইস ওয়াই কমা ওয়াই প্লাস কে ওয়ান অ্যান্ড ওয়াই সমান ওয়াই নট প্লাস হাফ ইন্টু কে ওয়ান প্লাস কে টু আপনার যখন ম্যাটটি যখন সলভ করব ধারাবাহিকভাবে আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন তাহলে আমরা প্রত সলিউশনটা খেয়াল করি প্রথমে আমরা বলবো যে এখানে আমাদের যে ডি ওয়াই ডি এক্স দেওয়া আছে এই যে টেনটা যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স সমান কি বলতে পারি ওয়ান বাই টেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা বলতে পারি এটা সমান আমরা ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ধরতে পারি তাহলে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে এটা তার এখানে আপনার যদি খেয়াল করেন ওয়াই অফ যে ওয়াই অফ এক্স নোট সমান হচ্ছে আমার ওয়াই নট ওয়াই অফ এক্স নোট সমান হচ্ছে আমার ওয়াই নট তাহলে ওয়াই অফ জিরো সমান ওয়ান সমান কি হবে আমার এক্স নোট সমান জিরো হবে ওয়াই নট সমান ওয়ান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখন আমার এক্স নোট সমান জিরো হবে ওয়াই নোট সমান আমার কত হবে ওয়ান হবে এবং এইসের ইন্টারভেল সমান আমাদের এখানে দেওয়া আছে এইস সমান হচ্ছে আমার জিরো তাহলে আমরা কে ওয়ান বের করতে পারি আমরা কে ওয়ান বের করতে পারি যে কে ওয়ান সমান আমাদের হবে এস ফাংশন অফ প্রথমের জন্য আমাদের আদিমান জানা আছে এক্স নট আর ওয়াই নট বর্তমানে তাহলে আমরা এখন বর্তমানে এখানে কি লিখবো এক্স নট আর ওয়াই নট লিখবো তাহলে এক্স নট আর কি লিখবো ওয়াই নট আমরা লিখবো তাহলে আমরা এস এর জায়গায় এস রাখলাম ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান যদি আমার এটা হয় ফাংশন অফ এক্স নট কমা ওয়াই নট সমান কি হবে ওয়ান বাই টেন আপনি এক্সের জায়গায় এক্স নট বসান তাহলে এক্স নট স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই নট বসালে ওয়াই নট স্কোয়ার হবে তাহলে আমরা আশা করি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি এখন আপনার সবগুলো মান জানা আছে আপনি মানগুলো বসিয়ে দেন তাহলে এস এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই টেন এক্স নটের মান হচ্ছে আমার জিরো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই নটের মান হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার আমরা যখন এটাকে যখন ক্যালকুলেশান করব। ক্যালকুলেশন করলে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মনে রাখবেন ক্যালকুলেটারে আপনার যে মানটা আসবে সেই মানটা আপনি নেবেন এরপর দিন আমার ক্যাটু সমান এবার আমরা ক্যাটু বের করব তাহলে ক্যাটু সমান আমাদেরকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই সূত্রটা এই সিনটু ফাংশন অফ আপনি এক্সের পরিবর্তে এক্স নট বসাবেন ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়াই নট বসাবেন তাহলে আপনি পাবেন এক্স নট প্লাস এইস কমা ওয়াই নট প্লাস কে ওয়ান সেমভাবে আপনি এটাকে এক্স ওয়াই মনে করুন আপনি এটাকে এক্স ওয়াই মনে করুন তাহলে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান যদি এটা হয় তাহলে এটা সমান আমার কি হবে আশা করি আপনারা সেটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এস ইন্টু ওয়ান বাই টেন ইন্টু এক্সের জায়গায় এক্স নট প্লাস এস তাহলে এক্স নট প্লাস এস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়াই নট প্লাস এস বসাবো ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়াই নট প্লাস কে ওয়ান বসাবো সাথে হোল স্কোয়ার তো আসেই আপনি যখন মানগুলো বসিয়ে দিবেন এস এর মান হচ্ছে এই যে মানগুলো আমাদের জানা আছে আপনি সেই মানগুলো বসিয়ে দেন তাহলে এস এর পরিবর্তে আপনি বসাবেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা সেটা বসালাম ইন্টু ওয়ান বাই টেন ইন্টু আমার এক্স নটের মান হচ্ছে জিরো এস এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই নটের মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস কে ওয়ানের মান হচ্ছে কে ওয়ানের মান আমরা এখান থেকে পেয়েছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমরা বসিয়ে দিলাম সাথে হোল স্কোয়ার আপনি ক্যালকুলেটারে এই রেজাল্ট দেওয়া আমরা যখন তুলে যখন আমরা ইকুয়েল দিব তখন আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো তিনে আমরা পেয়ে যাব ওকে ফাইন এবার আমরা ওয়াই ওয়ান বের করতে পারবো আমাদের ওয়াই ওয়ান সমান হবে ওয়াই অফ কত হবে এখন সেটা আমরা কোয়েশ্চান একটু দেখ খেয়াল করি আমাদের যেটা আছে ওয়াই থেকে জিরো থেকে বড় জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে ছোট আমাদের এই জিরো এর জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট ফোর প্রত্যেকটার জন্য কারণ আমাদের এসটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এসটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান 
তাহলে কত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে 0.4 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহলে আপনাকে প্রথমে 0.1 এর জন্য বের করতে হবে তারপর 0.2 এর জন্য বের করতে হবে তারপর 0.3 এর জন্য বের করতে হবে 0.4 এর জন্য আপনাকে বের করতে হবে অর্থাৎ অঙ্কটা অঙ্কটা আমরা এখন যে প্রসেসটা করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আপনাকে চারবার করতে হবে তারপর আমরা এটা সমাধানটা আমরা পেয়ে যাব আসলে রানজিকুরটা পদ্ধতি ম্যাথগুলো একটু লম্বা হয় কিন্তু ম্যাথগুলো কিন্তু খুবই সহজ আপনি সু ফর্মুলাগুলো মনে রাখেন ম্যাথের কনসেপ্টটা যদি ইজিলি বুঝতে পারেন ধরতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার ম্যাথ করতে কষ্ট হবে না খুবই ভালো লাগবে তাহলে আমরা প্রথমে জিরো পয়েন্ট জিরো কারণ আমাদের এজটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট হচ্ছে আমার জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ওয়াই ওয়ান সমান আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল ওয়াই নট প্লাস হাফ কে ওয়ান প্লাস কে টু আমাদের এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে ব্যবহার করব তাহলে আমরা পাব যে এখান থেকে ওয়াই নট প্লাস এখান থেকে আমরা যেটা পাব সেটা হচ্ছে ওয়াই নট প্লাস হাফ ইন্টু আমার কে ওয়ান প্লাস কে টু আপনার বর্তমানে ওয়াই নটের মানও জানা আছে কে ওয়ানের মানও জানা আছে কে টু এর মানও জানা আছে তাহলে আপনি ওয়াই নটের মানটা বসিয়ে দেন ওয়াই নটের মানটা যখন আপনি যখন এখানে বসিয়ে দেবেন আর ওয়াই নটের মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস হাফ ইন্টু কে ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কে টু এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো থ্রি আপনি এখান থেকে যে রেজাল্টটা পাবেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ এই রেজাল্ট আপনারা পেয়ে যাবেন আশা করি আপনারা ওয়াই ওয়ানটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা ওয়াই টু এর জন্য আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এইস তো দরকার এই সব সময় সিম থাকবে আমাদের এস দেওয়া হয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আগে ছিল এক্স নট আর ওয়াই নট এখানে এখন হবে সেটা এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান আমার এক্স ওয়ানের মান আপনারা এক্স ওয়ানের মান আপনারা কিভাবে নির্ণয় করবেন দেখেন ওয়াই অফ আমার এক্স নট সমান হচ্ছে ওয়াই নট ব্যাপারটা বুঝেন ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে আমার ওয়াই নট তাহলে এক্স নট সমান কত আছে স্যার এই যে এখান থেকে বের করবেন ওয়াই ওয়ান যেটা আছে সেখান থেকে আপনি এক্স নট আর ওয়াই নটের মানটা বের করবেন তাহলে ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে ওয়াই নট এই যে যে রেজাল্টটা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে ওয়াই নট তাহলে এক্স নটের মান হচ্ছে জিরো আর ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ সে রেজাল্টটা বসিয়ে দিবেন এই ব্যাপারটা আপনাকে যদি ধরতে পারেন বা বুঝতে পারেন তাহলে আপনার অঙ্ক আর ভুল হবে না আশা করি আপনারা কারেক্ট অঙ্কটা করতে পারবেন এর সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো আসেই এবার সেম আগের মতন আমার কে ওয়ান কে টু আমাদের যে ফর্মুলাগুলো ছিল এইস ইন্টু ফাংশন অফ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসাবো এখন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসাবো আপনি সেই মানগুলো বসিয়ে দিবেন বসিয়ে দিলে আপনি খুব সহজে অর্থাৎ ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান যেটা আপনার দেওয়া ছিল এটাকে এক্স মনে করে এটাকে ওয়াই মনে করে সেভাবে আপনি বসিয়ে দিবেন বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এই রেজাল্টটা আপনি পেয়ে যাবেন এরপর দেন আমরা যখন ক্যাটু বের করব সেমভাবে আমরা ওই যে যে সূত্রটা ছিল সেটা বসাবো এরপর এবার আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা ওয়াই ওয়ান সমান ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিখেছিলাম এবার আমরা ওয়াই ওয়ান সমান আরও জিরো পয়েন্ট ওয়ান বাড়িয়ে দিব কারণ এস তো বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে জিরো পয়েন্ট টু হবে কতরূপ পর্যন্ত যাব জিরো পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত আমি বলি নাই আমার প্রশ্নে বলেছে আমার প্রশ্ন বলেছে যে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট ফোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যবধিটা এই জন্য জিরো পয়েন্ট টু এরপর জিরো পয়েন্ট থ্রি এরপর জিরো পয়েন্ট ফোর বের করবো আমরা সামনে আমাদের ওয়াই এর জন্য ফর্মুলাটা ছিল ওয়াই নট প্লাস হাফ ইন্টু কে ওয়ান প্লাস কে টু কিন্তু এখন ওয়াই নট হবে না এখন যেহেতু ওয়াই টু এর আগে কিন্তু ওয়াই ওয়ান আছে ওয়াই নট নাই কিন্তু ওয়াই ওয়ান আছে এই জন্য এই জায়গায় কিন্তু আপনি মনে করে ওয়াই ওয়ান বসাবেন ওয়াই ওয়ানের আগে ছিল ওয়াই নট এই জন্য ওয়াই নট বসেছিলাম এই জায়গায় আর ওয়াই টু এর আগে আছে ওয়াই ওয়ান এই জন্য এই জায়গায় ওয়াই ওয়ান বসাবেন আশা করি আপনারা সেটা বুঝতে পেরেছেন আপনি মানগুলো বসিয়ে দিবেন এই রেজাল্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন এখন সেমভাবে আমরা ওয়াই থ্রি বের করবো ওয়াই থ্রি এর জন্য আমার এক্স টু ওই যে আমার আগে যেভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি সেভাবে আমাদের ওয়াই টু এখানে ওয়াই অফ জিরো টু সমান ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু জিরো সেভেন জিরো এইট ফাইভ আগের রেজাল্টটা ছিল এইটা তাহলে এখান থেকে আপনি এক্স টু কীভাবে পাচ্ছেন ওয়াই অফ এক্স নট সমান যদি ওয়াই নট হয় তাহলে এক্স নট সমান হচ্ছে এটা তাহলে আগে ছিল এক্স ওয়ান এখন হবে এক্স টু খুব ভালো মতো খেয়াল করবেন আগেরটা ছিল এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এখনটা কি হবে এটা হবে এক্স টু এটা হবে ওয়াই টু জাস্ট ডিফারেন্সটা এখানে তাহলে এক্স টু সমান এটা পেয়ে গেলেন ওয়াই টু সমান এটা পেয়ে গেলেন এস তো আপনার জানা আছে সেমভাবে আপনার ফর্মুলাগুলো জানা আছে কে ওয়ান কে টু ওয়াই অফ জিরো হবে এখন 
আগে ছিল জিরো পয়েন্ট টু এখন হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি আপনি খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবেন এবার সর্বশেষ আমাদের যেহেতু জিরো পয়েন্ট ফোর লাগবে এই জন্য আমাদের ওয়াই ফোর নির্ণয় করতে হবে তাহলে ওয়াই ফোর নির্ণয়ের জন্য আপনি এখন লিখবেন এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আগেরটা ছিল এক্স টু ওয়াই টু আর এখন হবে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এক্স থ্রি মানটা কোথ থেকে পেয়েছেন এই যে এখান থেকে এক্স থ্রি এর মানটা এখান থেকে পেয়েছেন আর ওয়াই থ্রি এর মানটা এখান থেকে এটা তো আপনারা এখন বুঝতেই পেরেছেন যে কিভাবে বের করবেন সেটা আর এইস এর মানটা জিরো আর কে ওয়ান এবার কে টু মানে ওয়াই ফোর এর জন্য আপনি কে ওয়ান কে টু আবার ওয়াইটা বের করবেন ঠিক আছে তাহলে সুজাগতা আমাদের অঙ্কটা হচ্ছে প্রথমে ওয়াই ওয়ানের জন্য কে ওয়ান বের করতে হবে কে টু বের করতে হবে এবং ওয়াই ওয়ান বের করতে হবে সেমভাবে আমরা চারটা প্রসেস ধাপে আমরা ফাইনালি ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সমান এটা ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট সমান এটা ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট থ্রি সমান এটা এবং ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট ফোর সমান এই রেজাল্টগুলো আমরা পেয়ে যাব আশা করি আপনি এই ম্যাথটি যদি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন রাঞ্জি কোটা পদ্ধতির দ্বিতীয় ক্রমের জন্য সেই ম্যাথগুলো রিলেটেড যে ম্যাথগুলো রয়েছে আমাদের বইয়ের মধ্যে সেই ম্যাথগুলো আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন এবং এই ধারণা দিয়ে আপনি সব ম্যাথ সলভ করতে পারবেন মনে রাখবেন আমাদের এই রাঞ্জি কোটা পদ্ধতির এই ম্যাথগুলো কিন্তু দশ নম্বরের জন্য এসে থাকে এই জন্য একটু লম্বা হলেও ধৈর্য সহকারে করলে কিন্তু আমরা খুব কম সময়ের কিন্তু আমরা এই ম্যাথগুলো আত্মস্থ করতে পারব আমাদের চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটি দেখে কেমন লেগেছে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আন্তরিক ধন্যবাদ হ্যালো সুপ্রিয় ভাই বোনেরা এখন আমরা ফোর্থ অর্ডার বিশিষ্ট রাঞ্জি কোটা পদ্ধতি এর ম্যাথ সলভ করব এই ম্যাথটি যদি আপনি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে আপনি ফোর্থ অর্ডার বিশিষ্ট রাঞ্জি কোটা পদ্ধতির ম্যাথগুলো খুব ইজিলি কম সময়ে সলভ করতে পারবেন আশাবাদী মনে রাখবেন আপনারা যে ফোর্থ অর্ডার বিশিষ্ট বা চার মাত্রিক রাঞ্জি কোটা পদ্ধতির ম্যাথগুলো সলভ করার জন্য অথবা ব্যাপারটা যদি এভাবে বলি কিছুক্ষণ আগে যে দ্বিতীয় কর্মে রাঞ্জি কোটা পদ্ধতি ম্যাথ সলভ করার জন্য যে ফর্মুলাগুলো ছিল কে ওয়ান কে টু ওয়াই সিমিলারলি চার মাত্রিক রাঞ্জি কোটা পদ্ধতির জন্য কে ওয়ান কে টু কে থ্রি কে ফোর চারটা থাকবে এবং তার সাথে একটা ওয়াই টু থাকবে এই জন্য এই ফর্মুলাগুলো আপনারা মনে রাখবেন যদি আপনি এই ফর্মুলাগুলো মনে রাখেন তাহলে আপনার অঙ্ক করতে খুব নিমিষে আপনি অঙ্ক করতে পারবেন ওকে ফাইন এবার আমরা প্রশ্নটা খেয়াল করি চার মাত্রিক রাঞ্জি কোটা পদ্ধতি ব্যবহার করে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি বার্ড বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই অফ জিরো সমান ওয়ান ওয়াই অফ জিরো সমান ওয়ান বলতে কি বুঝাই ওয়াই অফ এক্স নট সমান যদি ওয়াই নট হয় ওয়াই অফ জিরো সমান ওয়ান তার মানে এক্স নট সমান হচ্ছে জিরো ওয়াই নট সমান হচ্ছে ওয়ান ক্লিয়ার সমীকরণটি সমাধান করো যখন এক্স ইকোস টু জিরো পয়েন্ট টু আর জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ একবার আমাদের ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট টু বের করতে হবে একবার ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট ফোর বের করতে হবে দুইবার বের করতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমরা ম্যাথটা সলিউশান দেখি সলিউশান আমাদের যেটা দেওয়া আছে ডি ওয়াই ডি এক্স সমান ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভার্ড বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই অফ জিরো ইকুয়ালস টু আমার ওয়ান এটাকে আমরা ফাংশন অফ এক্স ওয়াই ধরলে তাহলে ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভার্ড বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পেরেছি যে এক্স নট সমান জিরো হবে ওয়াই নট সমান ওয়ান হবে এখানে আমাদের এক্স নট সমান জিরো ওয়াই নট সমান হচ্ছে ওয়ান এবং আমাদের এ সমান কত এ সমান হচ্ছে আমাদের আপনি যদি দেখেন এখানে জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে জিরো পয়েন্ট টু গেলে জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এ সমান হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এবার আমরা চতুর্থ ক্রমের চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি কুর্তা পদ্ধতি চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি কুর্তা পদ্ধতি হতে পাই ওই যে আমাদের চারটা সূত্র ছিল কে ওয়ান কে টু কে থ্রি কে ফোর আমরা সেই সূত্রগুলোর এখন প্রয়োগ আমরা দেখব প্রথমে আমরা কে ওয়ান সমান আমাদের কে ওয়ান সমান কি ছিল ফাংশন অফ এক্স ওয়াই আমার বর্তমানে এক্স নট আর ওয়াই নট জানা আছে বিদায় আমরা লিখব যে এস ফাংশন অফ এক্স নট ওয়াই নট ওকে ফাইন এরপর কে টু এটা রেজাল্ট আমরা বের করব কিছু কম্পন আমার কে টু সমান ছিল জাস্ট এই চারটা সূত্রের মধ্যে আপনি এক্সের পরিবর্তে এক্স নট বসাবেন ওয়াই এর পরিবর্তে ওয়াই নট বসিয়ে দিবেন তাহলে আপনি কে ওয়ান কে টু কে থ্রি এগুলো পেয়ে যাবেন তাহলে কে টু সমান আমরা পাচ্ছি এক্স নট প্লাস এস ডিভার্ড বাই টু ওয়াই নট প্লাস কে ওয়ান ডিভার্ড বাই আমার টু এরপর আমরা কে থ্রি সমান আমরা পাচ্ছি এস এফ এক্স নট প্লাস এস
এরপর দেন কে ফোর সমান হচ্ছে আমার এইস ফাংশন অফ এক্স নট প্লাস এইস ওয়াই নট প্লাস কে থ্রি আমরা ফর্মুলাগুলো এগিয়ে নিলাম এবার আমরা প্রত্যেকটার মান আমরা বের করব কিভাবে বের করব দেখেন ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান যদি এটা হয় তাহলে ফাংশন অফ আপনি এটাকে এক্স মনে করেন এটাকে ওয়াই মনে করেন তাহলে এক্সের পরিবর্তে এক্স নট বসাবেন ওয়াইয়ের পরিবর্তে ওয়াই নট বসাবেন সাথে এস গুণ করবেন আশা করি আপনারা সেই মানগুলো বের করতে পারবেন এখন আপনি আপনাদেরকে যদি একটা দেখিয়ে দিই এইস এর মান জিরো পয়েন্ট টু এই যে এইসের মান জিরো পয়েন্ট টু আর ফাংশন অফ এক্স ওয়াই সমান এক্সের পরিবর্তে এক্স নট ওয়াইয়ের পরিবর্তে ওয়াই নট বসান তাহলে আপনি পাবেন যে আমার ওয়াই নট বা এখানে এস রেখে দেন মানগুলো একসাথে বসায়েন ওয়াই নট স্কোয়ার প্লাস মাইনাস এক্স নট স্কোয়ার ডিভার্ড বাই ওয়াই নট স্কোয়ার প্লাস এক্স নট স্কোয়ার অর্থাৎ এখানের মধ্যে এক্সের জায়গায় এক্স নট ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই নট আমরা বসিয়ে দিলাম এখন তো আপনি মান বসাতে পারবেন এক্স নট ওয়াই নট এইসের মান জানা আছে আপনি যখন মানগুলো বসিয়ে দিবেন জিরো পয়েন্ট টু পেয়ে যাবেন এখানে যখন মান বসিয়ে দিবেন আপনি জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন টু পেয়ে যাবেন এখানে যখন মান বসিয়ে দিবেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন ওয়ান পেয়ে যাবেন এখানে যখন মান বসিয়ে দিবেন আপনি যে রেজাল্টটা পাবেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট নাইন ওয়ান থ্রি ওয়ান আপনি পেয়ে যাবেন আশা করি আপনারা ক্লিয়ারলি সেটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমাদেরকে ওয়াই ওয়ান বের করতে হবে যে ওয়াই ওয়ান কী করতে হবে বের করতে হবে জিরো পয়েন্ট টু এর জন্য আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফোর এর জন্য আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়াই টু তাহলে আমরা এখন ওয়াই ওয়ান আমরা বের করব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের ওয়াই ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়াই নট প্লাস ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু আমার কে ওয়ান প্লাস টু কে টু প্লাস টু কে থ্রি প্লাস কে ফোর আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে ফর্মুলাগুলো আপনাদেরকে নোট করে দিলাম সেই জন্য আশা করি আপনারা সেগুলো নোট করে রাখবেন তাহলে আপনার অসুবিধা হবে না আপনি সবগুলোর মান বসিয়ে দিবেন সবগুলোর মান যারা আছে ওয়াই নটের মান ক্যা ওয়ান ক্যা টু ক্যা থ্রি ক্যা ফোর আপনি যে রেজাল্টটা পাবেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স ফাইনালে আপনি যেটা পেয়েছেন ওয়াই অফ ওয়াই অফ ওয়াই ওয়ান কোনটা ছিল জিরো পয়েন্ট টু এর জন্য ছিল তাই না তাহলে আপনি এখানে জিরো পয়েন্ট টু লিখবেন সমান হচ্ছে ওয়াই ওয়ান সমান ওয়াই ওয়ানের যে মানটা পেয়েছেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স এভাবে আপনি ওয়াই টু ও বের করতে পারবেন তাহলে ওয়াই টু বের করার জন্য আমরা যদি লক্ষ্য করি ওয়াই টু বের করার জন্য ওয়াই টু নির্ণয়ের জন্য এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট টু কীবার কেন জিরো পয়েন্ট টু ওই যে আপনাদের ছিল জিরো পয়েন্ট টু আর জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে এখানে আমাদের কী ছিল আমরা যদি লক্ষ্য করি আমার আগেরটা কী ছিল এখানে ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট টু তাহলে আমরা তো জানি ওয়াই অফ এক্স নট সমান হচ্ছে ওয়াই নট ব্যাপারটা এরকম না তাহলে এক্স নট বলতে তো বিতরটা তাহলে এখন আগেরটা ছিল এক্স নট এই যে আগেরটা ছিল কি এক্স নট এখন সেটা কি হবে এক্স ওয়ান এখন সেটা কি হবে এক্স ওয়ান তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ওয়াই অফ এক্স ওয়ান সমান ওয়াই ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান হচ্ছে এটা ওয়াই ওয়ান হচ্ছে এই যে এটা তাহলে এক্স ওয়ানের এক্স নটের মান আমরা এক্স ওয়ানের মান আমরা কত পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু ওয়াই ওয়ানের মান পাচ্ছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান নাইন সিক্স আপনি যদি ধরাটা যদি অশুদ্ধ ধরেন বা ভুল করেন কোনো কারণে তাহলে আপনার কিন্তু অবশ্যই নাম্বার কাটা যাবে ম্যাথ ভুল হওয়ার তো অবশ্যই হবে সেটা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য আপনার ধরাটা আগে শুদ্ধ করতে হবে ভালো মতো বুঝতে হবে ধরাটা এই জন্য একবার ধরে আরেকবার একটু দেখবেন চেক করে দেখবেন যে আপনার ঠিক আছে কিনা তাহলে আপনি ম্যাথ করতে আরও সুবিধা নাই এই সমান জিরো পয়েন্ট টু সেটা আছে এবার সেমভাবে আপনি ক্যা ওয়ান ক্যা টু ক্যা থ্রি ক্যা ফোর আপনারা বের করবেন আমরা এই যে এই ম্যাথটি সলভ করার জন্য আমরা যে বইয়ের সাহায্য নিয়েছি সেটি হচ্ছে সায়েন্স বিউ পাবলিকেশনসের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের বই আমরা সেই ম্যাথ থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি ক্যা ওয়ান ক্যা টু ক্যা থ্রি ক্যা ফোর আমরা সেই রেজাল্টগুলো আমরা বের করে নিব এবং ফাইনালি আমরা ওয়াই টু পেয়ে যাব একটু কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় আগে ছিল ওয়াই নট এখন সেটা ওয়াই নট নাই এখন সেটা ওয়াই ওয়ান হয়ে গেছে তাহলে এখন হবে ওয়াই ওয়ান এই জায়গাটা খেয়াল রাখবেন এই জায়গাগুলো আপনি যদি ভুল করেন তাহলে আপনার কিন্তু বড় ভুল হবে তাহলে ওয়াই ওয়ান প্লাস সে আগের মতো সূত্রগুলো আপনি বসিয়ে দিবেন বসিয়ে দিলে আপনি মানটা পেয়ে যাবেন তাহলে ফাইনালি আপনি ওয়াই টুও পেয়ে গেছেন তাহলে আমার এক্স ইকোস টু জিরো পয়েন্ট টু এবং এক্স ইকোস টু জিরো পয়েন্ট ফোরের জন্য নির্ণীয় মান যথাক্রমে ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট টু সমানিত ওয়াই অফ জিরো পয়েন্ট ফোর সমানিত আশা করি আপনারা চতুর্থ মাত্রা রাঞ্জি কোর্তা পদ্ধতি রিলেটেড ম্যাথট